Freuds Traum von Irmas Injektion war für die Entwicklung der Psychoanalyse von größter Bedeutung. Er selbst hat versucht, ihn zu deuten, unvollständig, wie er eingestanden hat. Viele Analytiker nach ihm haben sich an diesem Traum versucht. Ich stütze mich auf deren Überlegungen, um zu einer eigenen Deutung zu gelangen. Das zentrale Thema des Traumes ist die Entlastung von Schuld einer Frau gegenüber, der Freud den Namen Irma gibt. Er erwähnt, dass es eine Patientin, eine junge Witwe ist, die einen Vorschlag zur Lösung ihrer Beschwerden nicht angenommen hat. Am Vorabend des Traumes berichtet Oskar Rie, den Freund Freud Otto nennt, dass es Irma nicht gut gehe. Am selben Abend schreibt Freud die Krankengeschichte Irmas nieder, um sie seinem väterlichen Freund Breuer, der hier als Dr. M. bezeichnet wird, zu übergeben. Der Traum selbst nimmt das Geburtstagsfest von Martha, Freuds schwangerer Frau, vorweg. Unter den empfangenen Gästen ist auch Irma, der Freud Vorwürfe macht und die über Schmerzen klagt. Sie sieht bleich und gedunsen aus. Freud nimmt sie zum Fenster und schaut ihr in den Hals, wobei sie sich sträubt, was sie, wie Freud meint, nicht nötig hat. Der Mund geht gut auf und Freud sieht einen großen Fleck und Schorfe an Gebilden, wie Nasenmuscheln. Er ruft Dr. M. hinzu, der bleich und bartlos ist und hinkt. Zwei Freunde, Otto und Leopold, untersuchen Irma ebenfalls. Leopold findet eine Dämpfung und eine infiltrierte Hautpartie, was Freud trotz des Kleides wie er spürt. Dr. M diagnostiziert eine Infektion, das mache aber nichts, da noch Dysenterie hinzukommen und das Gift sich ausscheiden werde. Dann wissen alle unmittelbar, woher die Infektion rührt. Freund Otto hat ihr eine Injektion gegeben mit einem Propylpräparat, Propylen, Propylen. Pionsäure, Trimethylamin, die Formel fett gedruckt. Man macht solche Injektionen nicht leichtfertig. Wahrscheinlich war auch die Spritze nicht rein. Soweit Freuds Traumbericht. Um mich dem latenten Gehalt des Traumes anzunähern, verwende ich die Metapher der Detektivgeschichte wobei es allerdings einen wesentlichen Unterschied gibt. Die Person des Täters ist von vornherein bekannt. Freud hat sich in seiner eigenen Deutung selbst als Schuldiger identifiziert. Die Abschiebung der Schuld auf Freund Otto hat er durchschaut. Weniger klar in der Schilderung Freuds ist die Tat selbst. Sie wird im manifesten Trauminhalt und in den Assoziationen als ärztlicher Kunstfehler dargestellt. Da die Opfer Frauen sind und die Tat mit einer nicht reinen Spritze begangen wurde, ist der ärztliche Kunstfehler unschwer als Verhüllung eines aggressiven sexuellen Angriffs auf eine Frau zu entlarven. Zur Person des Opfers gibt Freud scheinbar offen Auskunft. Es ist Irma, eine Patientin, mit der es Differenzen gibt. Aber wie passt der sexuell aggressive Angriff zu ihr und warum beschäftigt ihre Person Freud so intensiv? Verbirgt sich hinter ihr eine andere Person, der dieser Angriff gilt und wird dieser Angriff vielleicht erst ein so schweres Vergehen, weil er dieser Person gilt? Wer ist Irma? 
die Person Irmas ist aus mehreren für Freud damals bedeutsamen Frauen im Sinne einer Verdichtung zusammengesetzt. In einem Brief an Karl Abraham erwähnt Freud die Namen dieser Frauen und seine erotischen Gefühle ihnen gegenüber. Zitat Anfang. Sexueller Größenwahn steckt dahinter. Die drei Frauen, Mathilde, Sophie, Anna, sind die drei Patinnen meiner Töchter und ich habe sie alle. Für die Witwenschaft gebe es natürlich eine einfache Therapie. Allerlei Intima natürlich. Zitat Ende. Eine vierte Frau, die Freud damals sehr beschäftigt hat, Emma Eckstein, erwähnt er nicht. Wenden wir uns jetzt den einzelnen Frauen nacheinander zu. Mathilde Breuer ist die einzige der drei von Freud aufgezählten Frauen, die keine Witwe ist. Sie ist die Gattin Josef Breuers, eines väterlichen Freundes, angesehenen Arztes der Wiener Gesellschaft und Mäzens Freuds. Breuer hat Bertha Pappenheim alias Anna O. mit Hilfe der von der Patientin sogenannten Talking Kur behandelt. Freud davon berichtet und ihn so angeregt, Redekuren anzuwenden, aus denen Freud dann die Psychoanalyse entwickelte. Freud war ein oft und gern gesehener Gast im Hause Breuer und wurde von Mathilde, der Frau Breuers, liebevoll umsorgt. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Freud und Breuer, der bezüglich der sexuellen Verursachung der Neurosen skeptisch war, trübte sich zusehends, wobei Freud und nicht Breuer eine sich verstärkende ablehnende Haltung einnahm. Lange nach dem Bruch mit Breuer schreibt Freud an Stefan Zweig am 2. Juni 1932 über das Ende der Behandlung von Anna O. Zitat Anfang Am Abend des Tages, nachdem alle ihre Symptome bewältigt waren, wurde Breuer wieder zu ihr gerufen, fand sie verworren, sich in Unterleibskrämpfen windend. Auf die Frage, was mit ihr sei, gab sie zur Antwort. Jetzt kommt das Kind, das ich von Dr. Breuer habe. In diesem Moment hatte er den Schlüssel in der Hand, der den Weg zu den Müttern geöffnet hätte, aber er ließ ihn fallen. Er hatte bei all seinen großen Geistesgaben nichts Faustisches an sich. In konventionellem Entsetzen ergriff er die Flucht und überließ die Kranke einem Kollegen. Sie kämpfte noch monatelang in einem Sanatorium um ihre Herstellung. Dieser meiner Rekonstruktion fühlte ich mich so sicher, dass ich sie irgendwo veröffentlichte. Reuers jüngere Tochter, kurz nach Abschluss jener Behandlung geboren, auch das nicht ohne Belang für tiefere Zusammenhänge, las meine Darstellung und befragte ihren Vater. Es war kurz vor seinem Tod. Er bestätigte mich und sie ließ es mich nachher wissen. Zitat Ende. Kino Doss schreibt dazu. Zitat Anfang. Von einer diesbezüglichen Veröffentlichung Freuds ist nichts bekannt. Es ist also auch unklar, wo Breuds Tochter dergleichen gelesen haben könnte. Breuer flüchtete nicht, sondern überwies seine Patientin nach Kreuzlingen. Zitat Ende. Warum stellte Freud Breuer so schwach, therapeutisch impotent dar? Auch im Irma-Traum wird er bartlos, hinkend, bleich und unsinnschwatzend gezeigt, obwohl er die Autorität im Freundeskreis darstellt, wie Freud in seinen Einfällen zum Traum schreibt. Zitat Anfang Ich rufe schnell Dr. M. hinzu, der die Untersuchung wiederholt. Das entspräche einfach der Stellung, die M. unter uns einnahm. Zitat Ende 
Freud unterstellt Breuer eine Angst, die ihm selbst zuzuordnen ist, wenn er schreibt. Zitat Anfang. Ich halte nämlich Irma für unklug, weil sie meine Lösung nicht akzeptiert. Die andere wäre klüger, würde also eher nachgeben. Der Mund geht dann auch gut auf, sie würde mehr erzählen als Irma. Ich ahne, dass die Deutung dieses Stücks nicht weit genug geführt ist, um allem verborgenen Sinn zu folgen. Wollte ich die Vergleichung der drei Frauen fortsetzen, so käme ich weit ab. Jeder Traum hat mindestens eine Stelle, an welcher er unergründlich ist, gleichsam einen Nabel, durch den er mit dem Unerkannten zusammenhängt. Zitat Ende. Der Mund ist eine der Öffnungen ins Körperinnere und der Nabel die Stelle, an der jeder Mensch mit seiner Mutter verbunden war. Freud hat selbst Angst vor dem Weg zur Mutter. Warum? Damit sich ein Mann einer Frau angstfrei nähern kann, braucht er das Beispiel eines Vaters, der nicht durch eigene Ängste gehemmt ist. Breuer, der väterliche Freund, steht hier für Freuds Vater Jakob. Der war 20 Jahre älter als seine Frau Amalie, die durch die Verheiratung mit einem so viel älteren Mann, die Übersiedlung von Wien in die Provinz nach Freiberg, durch die eigene Erkrankung an Tuberkulose und durch den Verlust eines Kindes sowie eines geliebten Bruders gekränkt und depressiv war. Möglich, dass er sich mit Philipp, einem gleichaltrigen Stiefsohn, getröstet hat. Jedenfalls wurde sie vom kleinen Siegmund dahingehend verdächtigt. Die Familie Freud verließ Freiberg, als Siegmund etwa drei war. Die beiden Söhne aus Jakobs früherer Ehe, Emanuel und Philipp, reisten nach Manchester. Jakob und Amalie mit den beiden Kindern Siegmund und der nachgeborenen Schwester Anna nach Wien. Wo Jakob geschäftlich erfolglos war, nie Steuern bezahlt und seine Familie mit Geld, das ihm seine Söhne aus England sandten, ernährte. Er wurde eine Art Träumer, ein Mann, der ständig in Erwartung eines unverhofften Glücksfalls lebte. Jakobs Bruder Josef wurde wegen Handels mit Falschgeld zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der österreichische Polizeiminister Belkredi schreibt, dass die falschen Rubelnoten aus England kommen, was aus Briefen von zwei in Manchester lebenden Brudersöhnen des Josef Freud hervorgehe. In einem dieser Briefe heiße es, dass sie Geld wie Sand am Meer besitzen. In einem anderen Brief fragen sie Josef, ob auch bei ihm schon der Glücksstern des Freudschen Hauses aufgegangen sei und fordern ihn auf, er möchte für die Ware ein Bankhaus finden, wo der Absatz größer, schneller und rentabler sei. Die Familie Freud lebt in Wien also nicht von der Arbeit Jakobs, sondern von Falschgeld, an dessen Herstellung oder Vertrieb Emanuel und Philipp beteiligt sind. Die gefälschten Banknoten sind 50 Rubelnoten. Wie ein Treppenwitz der Geschichte mutet es daher an, dass die österreichische Schillingnote mit dem Konterfei Freuds auch den Wert 50 hat. Freud hat genügend Gründe, seinen Vater abzuwerten, der aufgrund seines Alters und seines beruflichen Unvermögens, Symbole für seine kastrierte Verfassung, den Weg zur Mutter Sigmunds zu seiner Frau nicht finden kann. Die Abwertung Breuers, der im Gegensatz zu Jakob beruflich und gesellschaftlich sehr erfolgreich ist, könnte durch eine Übertragung der Gefühle Freuds von Jakob auf Breuer erklärt werden. 
Eine kastrierte Vaterfigur ist keine Hilfe beim Umgang mit Frauen und dämpft nicht dabei auftretende Ängste und Aggressionen. Verfolgen wir nun mit Freud die Mathilde-Spur weiter. Zu Mathilde Breuer assoziiert er eine gleichnamige Patientin und seine älteste Tochter. Ich zitiere nochmals, Zitat Anfang. Ich rufe schnell Dr. M. hinzu, der die Untersuchung wiederholt. Das Schnell ist auffällig genug, um eine besondere Erklärung zu fordern. Es erinnert mich an ein trauriges ärztliches Erlebnis. Ich hatte einmal durch die fortgesetzte Ordination eines Mittels, welches damals noch als harmlos galt, sulfonal, eine schwere Intoxikation bei einer Kranken hervorgerufen und wandte mich dann eiligst an den erfahrenen älteren Kollegen um Beistand. Die Kranke, welche der Intoxikation erlag, führte denselben Namen wie meine älteste Tochter. Ich hatte bis jetzt niemals daran gedacht. Jetzt kommt es mir beinahe wie eine Schicksalsvergeltung vor, als sollte sich die Ersetzung der Person in anderem Sinne fortsetzen. Diese Mathilde für jene Mathilde. Aug um Aug, Zahn um Zahn. Zitat Ende. Mit Vlies verbindet Freud eine besonders innige Freundschaft. Vlies vertritt die Ansicht, dass zwischen der Nase und den Geschlechtsorganen eine Verbindung bestehe, weshalb er verschiedene Symptome, für die er, wie Freud, eine sexuelle Ursache annimmt, durch chirurgische Eingriffe an den Nasenmuscheln zu behandeln versucht. Freud plant, seine Tochter Mathilde von Vlies behandeln zu lassen. Neben seiner Erwägung, Mathilde einer höchst zweifelhaften Operation unterziehen zu lassen, richtet Freud inzestuöse Wünsche auf seine Tochter, wie er in einem Brief vom 31.05.97 schreibt, Zitat anfangs. Unlängst träumte ich von überzärtlichen Gefühlen für Mathilde, sie hieß aber Hella, und Hella sah ich damals noch fett gedruckt vor mir. Auflösung, Hella heißt eine amerikanische Nichte, deren Bild wir bekommen haben. Mathilde könnte Hella heißen, weil sie unlängst über die Niederlagen der Griechen so bitter geweint hat. Sie begeistert sich für die Mythologie des alten Hellers. Zitat Ende. Die überzärtlichen, inzestuösen Gefühle beziehen sich ursprünglich auf Hellers Mutter, Freuds Schwester Anna, auf die ich weiter unten zu sprechen kommen werde, und auf die Sigmund im Alter von fünf Jahren einen sexuellen Angriff gerichtet hat. Hella ist auf dem Foto drei Jahre, genauso alt, wie Anna es zur fraglichen Zeit war. Der hebräische Name für Hella und Anna ist Hanna. Das führt uns von Mathilde Freud zum dritten Namen auf Freuds Liste. Anna Hammerschlag. Zuvor möchte ich mich aber noch kurz der zweiten Frau auf Freuds Liste, Sophie Panett, zuwenden. Sophie ist eine geborene Schwab, ihre Mutter wohlhabend und die Schwester der Mutter von Anna Hammerschlag, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Frau Schwab, die Mutter, unterstützt Freud finanziell. Sophie war mit dem ebenfalls wohlhabenden Josef Pannet verheiratet, der Freud gleichfalls finanziell unterstützte. Josef Pannet war auch der Nachfolger Freuds in Brückes Labor sowie der Nachfolger Fleischels 
nachdem dieser an seiner Morphium- und Kokainsucht verstorben war. Allerdings hatte Panet diesen Posten nur kurze Zeit, er verstarb dann an Tuberkulose, so dass Sophie eine junge Witwe wurde. Anna Hammerschlag-Lichtheim ist also die Cousine von Sophie und die Tochter von Samuel Hammerschlag, Freud's Hebräischlehrer. Anna Hammerschlag heiratete 1885 Rudolf Lichtheim, der schon ein Jahr später an Tuberkulose stirbt. Ebenso wie Sophie ist sie als junge Witwe in Behandlung bei Freud, der der Meinung ist, die Beschwerden der jungen Frauen kämen von ihrer unbefriedigten Sexualität und zur Wiederverheiratung rät, eine Lösung, die Anna zurückweist. In Freuds Vorstellungen sind beide Frauen sexuell bedürftig, was in Freud erotische Gegenübertragungsgefühle auslöst. Es gibt zwei weitere bedeutsame Frauen mit dem Namen Anna in Freuds Leben, seine Schwester und seine Tochter. Im Traum von der botanischen Monographie beschreibt Freud, wie er als Fünfjähriger und seine fast dreijährige Schwester Anna überselig, Blatt für Blatt, wie eine Artischocke ein Buch zu pflücken, das ihnen der Vater zur Vernichtung überlassen hat, was erzählich kaum zu rechtfertigen gewesen sei. Von diesem Erlebnis stamme seine lebenslange Liebe zu Büchern. In der Traumsymbolik steht das Buch für die Frau. Ein Buch aufschlagen heißt dementsprechend, ihre Vulva zu öffnen bzw. die Frau zu deflorieren. Das Zerpflücken und die Vernichtung weisen auf eine aggressive Komponente hin. Vielleicht war Anna mit dem Tun ihres Bruders nicht einverstanden und dieser hat Gewalt angewendet. Die gewaltsame Defloration führt zu einer noch früheren Erinnerung zu Pauline und der Löwenzahnwiese. Pauline ist die jüngere Schwester von John, Sigmunds älterem Spielgefährten. Pauline und John sind die Kinder von Emanuel, dem älteren der beiden Halbbrüder Sigmunds. Freud erzählt in seiner Arbeit über Deckerinnerungen eine frühe, John und Pauline betreffende Erinnerung, wobei er allerdings einen Patienten vorschiebt. Zitat Anfang Ich sehe eine viereckige, etwas abschüssige Wiese, grün und dicht bewachsen. In dem Grün sehr viele gelbe Blumen, offenbar der gemeine Löwenzahn. Oberhalb der Wiese ein Bauernhaus, vor dessen Tür zwei Frauen stehen, die miteinander angelegentlich plaudern, die Bäuerin im Kopftuch und eine Kinderfrau. Auf der Wiese spielen drei Kinder, eines davon bin ich, zwischen zwei und drei Jahren alt, die beiden anderen mein Vetter, der um ein Jahr älter ist, und meine fast genau gleichaltrige Cousine, seine Schwester. Wir pflücken die gelben Blumen ab und halten jedes eine Anzahl von bereits gepflückten in den Händen. Den schönsten Strauß hat das kleine Mädchen. Wir Buben aber fallen wie auf Verabredung über sie her und entreißen ihr die Blumen. Sie läuft weinend die Wiese hinauf und bekommt zum Trost von der Bäuerin ein großes Stück Schwarzbrot. Kaum dass wir das gesehen haben, werfen wir die Blumen weg, eilen auch zum Haus und verlangen gleichfalls Brot. Wir bekommen es auch. Die Bäuerin schneidet den Leib mit einem langen Messer. Dieses Brot schmeckt mir in der Erinnerung so köstlich 
und damit bricht die Szene ab. Zitat Ende. Die Blumen, Löwenzahn hier, Artischocke dort, sind ebenso wie das Buch ein Symbol für das weibliche Genital. Die beiden Buben haben also Pauline überwältigt und ihre Vulva betrachtet. Sigmund hat das später mit seiner Schwester wiederholt. Einiges bleibt zunächst noch unklar. Was sollen Brot und Messer? Wenden wir die Traumsymbolik an, so ist Messer mit Penis zu übersetzen und der Leib Brot steht für den Leib, den Körper des Mädchens, in den das Messer der Penis eindringt. Unmittelbar vor der Schilderung des Vorfalls auf der Löwenzahnwiese lässt Freud seinen Patienten einen anderen Vorfall schildern. Zitat Anfang Zwei kleine Vorfälle während der Eisenbahnfahrt habe ich mir gemerkt. Wie Sie sich erinnern, sind diese in der Analyse meiner Phobie vorgekommen. Am meisten Eindruck hätte mir doch eine Verletzung im Gesicht machen müssen, bei der ich viel Blut verlor und vom Chirurgen genäht wurde. Ich kann die Narbe die von diesem Unfall zeugt, noch heute tasten. Aber ich weiß von keiner Erinnerung, die direkt oder indirekt auf dieses Erlebnis hinwiese. Vielleicht war ich übrigens damals noch nicht zwei Jahre. Zitat Ende. Nach dem Talionsprinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, wird hier die Verletzung, die Pauline zugefügt wurde, die Defloration durch eine blutige Verletzung am eigenen Körper gesühnt. Verständlicherweise erzeugt diese Vorstellung Angst. Diese dürfte sich an einen bestimmten Umstand geheftet haben, wie der Ausdruck Phobie verrät. Tatsächlich litt Freud zeitlebens an einer Eisenbahnphobie. Warum hat er gerade die Eisenbahn gewählt, in einem Brief an Vlies vom 3.10.97 schreibt er. Zitat Anfang Zwischen zwei und zweieinhalb Jahren ist meine Libido gegen Matrem erwacht und zwar aus Anlass der Reise mit ihr von Leipzig nach Wien, auf welcher ein gemeinsames Übernachten und Gelegenheit, sie Nudam zu sehen, vorgefallen sein muss. Zitat Ende. Der Anblick der mütterlichen Vulva hat die Erinnerung an die von Pauline geweckt, sowie an die eigene Aggression und Gewaltanwendung. In der kindlichen Vorstellung muss die Vergeltung von demselben Organ ausgehen, das Opfer der Aggression war, und das somit gefährlich kastrierend wird. Die dabei auftretende Angst wird auf die Umstände, auf die Reise und die Eisenbahn verschoben. Die letzte Person, die für unsere Zwecke relevant ist und den Namen Anna trägt, ist Anna Freud, die Tochter Sigmunds. Als Freud den Traum von Irmas Injektion hat, ist Martha gerade mit dem jüngsten Kind einer Mädchen schwanger, das dann nach Anna Hammerschlag benannt wird. Findet sich in ihrem späteren Schicksal etwas von der Behandlung, welche den anderen bereits besprochenen Frauen widerfahren ist? Ebenso wie Pauline oder Freuds Schwester Anna wurde auch sie sexuell genau inspiziert, wenn auch nicht physisch. Freud nahm sie in Analyse, wo natürlich auch Annas sexuelle Fantasien untersucht wurden. Freud hat seine Tochter wiederholt seine Antigone genannt. Antigone war die Tochter von Ödipus und dessen Mutter Iokaste. Nach dem Selbstmord der Mutter 
und nachdem sich Ödipus die Augen ausgestochen hatte, begleitete und führte sie ihren blinden Vater, fungierte also als Mutterersatz, wobei sie jeden Anspruch auf die eigene Familie aufgab. Freud dirigierte seine Tochter in diese Richtung, indem er ihr jeden Bewerber, etwa Lampel oder Jones, ausredete. Wie Antigone widmete Anna ihr Leben ihrem Vater. Als er an Krebs erkrankte, wurde sie seine einzige von ihm akzeptierte Pflegerin. Wie Antigone entwickelte sie eine masochistische Haltung, die sich auch sexuell äußerte, und zwar in zwanghafter Onanie, verknüpft mit der Fantasie geschlagen, gefangen gehalten oder anders misshandelt zu werden. Sie hatte jedoch eine Ahnung von dem Missbrauch, dem sie unterworfen war. Nach Freuds Tod schrieb sie an Prinzessin Marie Bonaparte, Zitat Anfang, Ich träume, wie schon so oft, dass er wieder da ist. Die Hauptrolle spielt nicht meine Sehnsucht nach ihm, sondern seine Sehnsucht nach mir. In dem ersten Traum sagt er ganz offen, ich habe mich so nach dir gesehnt. Im gestrigen Traum ist das Hauptgefühl, dass er herumwandert, während ich andere Dinge tue. Er ruft mich schließlich zu sich. Ich bin sehr erleichtert und lehne mich an ihn und fange zu weinen an. Ich denke dunkel, er hätte mich nicht rufen sollen, so als wäre damit ein Fortschritt rückgängig gemacht. Die Problematik mit Emma Eckstein, der verschwiegenen Patientin, muss Freud zum Zeitpunkt seines Traumes sehr beschäftigen. Ihr Fehlen in seinen Einfällen und im Brief an Abraham ist auffällig. Auch Emma Eckstein ist eine Patientin Freuds, der Fließ beizog. Fließ kommt zur Operation eigens aus Berlin. Er entfernt einen Teil einer Nasenmuschel, vergisst jedoch einen Gasestreifen in der Wunde, die deshalb zu eitern beginnt. Ein Wiener HNO-Arzt, den Freud wegen des schlechten Zustandes der Patientin herbeiruft, zieht den Stoffstreifen heraus. Dabei kommt es zu einer gefährlichen Blutung. Freud kollabiert beim Anblick des Blutes. Den klaren Kunstfehler von Vlies verleugnet Freud und gibt der Patientin selbst die Schuld an ihrer Blutung, die er als hysterische Wunschblutung klassifiziert, Ebenso wie er Irma im Traum die Verantwortung anlastet. Zitat Anfang. Wenn du noch Schmerzen hast, so ist es wirklich nur deine Schuld. Zitat Ende. Nach Barbara Mautner war Oskar Rie zu Gast bei der Familie Eckstein und hat Freud vom unerfreulichen Zustand Emmas berichtet, was den Tagesrest darstellt, der den Traum von Irmas Injektion anregt. Die Episode mit Emma Eckstein ist eine Wiederholung der früheren mit Pauline und der Schwester Anna, natürlich mit einer Verschiebung von unten nach oben, von der Muschi zur Nasenmusche. Freuds unbewusste Aggression kommt in einem Brief an Vlies zum Ausdruck, wo er von seiner Absicht, dem armen Mädchen das Beste anzutun, schreibt. Fasse ich die bisherigen Ergebnisse zusammen, so lässt sich sagen, hinter Irma steht eine ganze Reihe von Frauen, die assoziativ miteinander verknüpft sind. Immer ist die Einstellung Freuds zu ihnen ambivalent. Erotische Anziehung gepaart mit Aggression. Oft findet sich in der Beziehung zu diesen Frauen eine tatsächliche 
oder verschoben symbolisch sexuelle Attacke, die zu Schuldgefühlen Anlass gibt, welche projektiv abgewehrt werden. Welche Frau aber war entscheidend? Bei welcher Frau wurde der hasserfüllte sexuelle Angriff zu einem so schweren Verbrechen, dass er den wichtigsten Traum prägte, den Freud uns überliefert hat? Um hier eine schlüssige Antwort zu finden, müssen wir noch einmal zum Traumtext zurückkehren. Gegen Ende der Traumerzählung schreibt Freud, Zitat Anfang. Freund Otto hat ihr unlängst, als sie sich unwohl fühlte, eine Injektion gegeben mit einem Propylpräparat, Propylen, Propionsäure, Trimethylamin, dessen Formel ich fett gedruckt vor mir sehe. Zitat Ende. Freud assoziiert dazu, Zitat Anfang, mit einem Propylpräparat, Propylen, Propionsäure. Am selben Abend, nach welchem ich geträumt hatte, öffnete meine Frau eine Flasche Likör, auf welcher Ananas zu lesen stand und die ein Geschenk unseres Freundes Otto war. Diesem Likör entströmte ein solcher Fuselgeruch, dass ich mich weigerte, davon zu kosten. Meine Frau meinte, diese Flasche schenken wir den Dienstleuten und ich, noch vorsichtiger, untersagte es mit der menschenfreundlichen Bemerkung, sie sollen sich auch nicht vergiften. Der Fuselgeruch am Müll hat nun offenbar bei mir die Erinnerung an die ganze Reihe Propyl, Methyl und so weiter geweckt, die für den Traum die Propylenpräparate lieferte. Ich habe dabei allerdings eine Substitution vorgenommen, Propyl geträumt, nachdem ich am Müll gerochen, aber derartige Substitutionen sind vielleicht gerade in der organischen Chemie gestattet. Ananas enthält übrigens einen merkwürdigen Anklang an den Familiennamen meiner Patientin Irma. Zitat Ende. Es ist nicht der Familien, sondern der Vorname. Etwas später schreibt Freud, Zitat Anfang. Wenn meine Aufmerksamkeit bei dem Worte Propylen noch einen Moment Halt macht, so fällt mir der Gleichkrank mit dem Worte Propyleen ein, Zitat Ende. Propyleen sind ein antiker Torbau. In München steht ein solcher Bau, der das Eingangstor zur Akropolis nachahmt. Die Deutung ist naheliegend. Durch ein Tor betritt man ein Haus. Das Haus oder auch das Zimmer ist in der Traumsymbolik eine Frau, da man im sexuellen Akt in sie hinein kann. Das Tor ist dann die Eintrittspforte des Frauenkörpers, also Vulva oder Scheide. Zurück zu der Stelle in der Traumerzählung, Zitat Anfang, Propylen, Propionsäure, Trimethylamin, dessen Formel ich fett gedruckt vor mir sehe, Zitat Ende. Wie Freud in seinen Assoziationen weiter ausführt, glaubt Fließ an die Rolle von Trimethylamin im Sexualstoffwechsel. Der Fettdruck verrät, hier ist der wichtigste Teil des Traumes. Dafür spricht auch Freuds Bemerkung, dass ihm der Traum gegen Ende zu dunkler und gedrängter erscheint als am Anfang. Noch einen Hinweis gibt uns Freud, Zitat Anfang. In den Traumgedanken war nicht Propylen, sondern Amylen enthalten, Zitat Ende. Es gilt die Reihe, die Freud vorgegeben hat, um einen Namen zu ergänzen. Amin, Amylen, Amalie, das ist der Vorname von Freuds Mutter. 
Sie ist die Frau hinter all den anderen, ihr gilt das Begehren von Ödipus Siegmund. Wenig überraschend, es sieht nach einem trivialen Ergebnis aus. Doch bleiben noch zwei Fragen offen. Die erste, warum ist dieses sexuelle Begehren so stark aggressiv gefärbt? Und die zweite, wurde die Formel von Trimethylamin so betont, nur weil das Wort Trimethylamin das Wort Amin enthält? Als Martha am Vorabend des Traumes die geschenkte Likörflasche mit der verräterischen Aufschrift öffnet, sind Freud und seine Frau in Erwartung eines Genusses. Der Fuselgeruch enttäuscht und verwandelt den Likör in Gift. Erlauben wir uns eine Spekulation und setzen wir Likörflasche mit Milchflasche bzw. Mutterbrust gleich, dann spiegelt die Verwandlung von Likör in Fusel die von Milch in Gift wieder und damit einen sehr frühen Konflikt zwischen dem Baby Sigmund und seiner Mutter. Bezüglich der Anlässe für diesen Konflikt verweise ich auf mein Video Freud und seine Mutter. Hier möchte ich nur daran erinnern, dass Sigmund als Kleinkind ein Verhältnis seiner Mutter mit seinem 20 Jahre älteren Halbbruder Philipp vermutete. Amalie wäre dann zwischen drei Männern gestanden, Sigmund selbst, Vater Jakob und Bruder Philipp, Tri Mütl Amin. Freud blieb seiner Mutter gegenüber lebenslang ambivalent. Er besuchte sie zwar regelmäßig, litt dabei aber an Magenschmerzen. Eine Wirkung des Gifts, also des unbewussten Hasses, den er gegen die gleichzeitig geliebte Mutter hegte. Die früh erworbene, tiefgreifende Ambivalenz übertrug er auf die meisten für ihn bedeutsamen Menschen, auf seine männlichen Freunde, vor allem aber auf die Frauen in seinem Leben. Das perfekte Symbol dieser Ambivalenz ist der doppelgesichtige römische Gott Janus. Ob es Zufall ist, dass das erste Objekt, das Freud für seine Antikensammlung erworben hat, ein Januskopf war?